arquivos Faidon e bem-vindos à continuação da nossa pequena saga de Samoroshi. Mais um episódio de Samoroshi 3, mais um planeta com uma lua invasora, caracóis ermitas, totes insatisfeitos, brincamos com fogo e coisas irão explodir. Na descrição tem a playlist dessa saga junto com todas as informações minhas do jogo e da desenvolvedora com curiosidades. Obrigada por assistir, obrigada pelo gostei e bora começar. Ok. Terceiro ou quarto planeta, eu não sei até hoje se o primeiro planeta conta. Uh, resta saber, agora vamos descobrir se a mandrágora tá quase... Eu tô muito intrigada com aquela mandrágora. Que vai ganhar alguma outra coisa que ela explode, vira uma bomba. Não sei se ela tá com a gente ainda, porque eu tô achando que não vai tá, mano. Olha que bonitinho, tem umas caixas d'água. Parece um vulcão, né? Esse planeta. A mandrágora ainda tá com a gente. Mas o outro bubuzinho não, né? Bubo, fruta da flor, sei lá. Não tá com a gente, não. Então, talvez uhum. a gente ainda vá fazer alguma coisa com essa mandrágora ainda. Oh. Tem, e tem uma lua colidida nesse aqui. Agora que eu tô vendo. <risos> ok, dá pra... Hum. Eita! Bicho olhando pra frente e pra trás. Ah, por que os outros não estão saindo? Ah, agora eles olham do lado de fora. <risos> que bonitinhos. Tá, deixa eu sair aqui. <risos> tá, depois eu vejo isso. Tá, tem... Opa, dá pra gente ouvir um negócio aqui. My God. Ah! Oh. ah! Tá, deixa eu ver. Dá pra gente ver até. Hum. Oh. Peraí, deixa eu só achar meu. Logo na tela aqui aberto para anotar as paradas. Ah! Opa, esse aqui a gente vai ver alguma coisa. Sofrimento. A lua. De novo vocês. Olha aí, de novo, cara. Você lembra desses bichinhos no, no planetinha passado? Eu tô atacando eles. Será que é por isso que essa lua veio parar aqui? Por causa deles? Uau... É... Uau... Tá, gente, vocês lembram do, desses mesmo, desse mesmo coisinha aí da falta tripla e do, do dragãozinho de três cabeças que atacou aquele outro lá da árvore? Vocês lembram disso? Música. Tá, deixa eu só ver uma coisa. Hum. 
Ok, então. Uh... Vou cortar essa, essa parte aí. Então... Um... Tá, então parece é, que sobrou um, que foi esse que contou a história pra gente, né? Ou sei lá como é que isso funciona. E foi assim que essa lua veio parar aqui. Uau, cara. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa que eu posso fazer com esses insetinhos. Talvez só depois. Vamos lá. Tem mais esse insetinho aqui. Tem vários insetinhos aqui. Dio. Ok. Ah, agora que eu tô vendo. <risos> agora que eu tô vendo esses monumentos aí. Uau. Come on, daí tem alguma coisa que eu posso fazer com esses insetos. O buchinho tá dando pra tudo que é... O gnominho tá dando pra tudo que é lado, cutucando esses insetos aqui. Até agora eu não vi nada pra fazer. Ah, oh, ok. Não sei se eles têm uma ordem. Ele me mostrou um símbolo. Vamos ver pro eles aqui na ordem. Eu acho. Por mais que seja Tá. Dois palitinhos. Deixa eu ver esse aqui de novo. Hum, uma árvore? Talvez esse seja o primeiro porque ele é o mais alto, ou talvez esse seja o último porque ele é o mais alto. Tá, dois palitinhos, uma árvore, alguma coisa desse tipo. E esse aqui. Uma bola. Ok. Até agora eu não tenho ideia do que isso vai nos levar. Essas cordinhas, parece que eu não posso fazer nada. Ah. Aqui, aqui dá pra andar até aqui, mas não dá pra fazer nada. Posso pegar um insetinho desse passando? Cismada com os insetos. Tá, vamos lá. Cara, esses planetas são muito criativos. Ah. 
Curiosamente, todos eles têm algum tipo de inseto, né? Eu fico pensando, o inseto deve ser os bichos mais extraterrestres que tem. Uhum. Ok, posso ver aqui também. Isso aqui parece ser uma combinação de alguma coisa. Mas não sei do que ainda. Depois eu vejo. Ah, peraí. Ah, eu posso me. Oh, eu posso mexer! Ah. Primeira vez que eu posso mexer assim numa memória, lembrança, espírito, seja o que for. Passado. Esse aqui é maior. Vou continuar apertando, ver o que acontece. Tem dois grandes. Eu posso. Ah, oh, eu posso movê-los. É porque eles se aproximam. Talvez. Uou! Eles simplesmente se separam. Oh. Tá. O grande... Dois, esse aqui são dois grandes. Ah, então mais que três eles não fazem. Oh, que legal. O centro deles é diferente a cor. Às vezes. Ah, droga. Ok. Ah, que doideira. Putz. Saber o que tem que formar aqui. Ah. Uau, meu Deus. Eu tô perdendo tracking totalmente do que eu tô fazendo aqui. Talvez eu tenha que botar todos os. Viraram todos amarelos. Tá. Um ficou amarelo. É, talvez o centro, quando muda de cor, talvez seja o que faz diferença. Sabe? No centro ele fica piscando de cores diferentes. Aí quando ele fica azul, eu acho que. Eu tô tentando transformar todos eles em azuis, né? Não, droga. Beleza. Não sei se é esse o meu objetivo, mas é esse que. É pra isso que nós estamos encaminhando. Eu tinha misturado um momento ruim. Pior que eu não tenho ideia de qual é o meu objetivo aqui. Às vezes é tudo azul, tudo metade amarelo, metade azul. Ou pelo menos eu já vi como. Já vi como. 
Eu consigo converter as cores. Alguma coisa está acontecendo? Está? Ganhei uma conquista. Sputnik. Sputnik. Ok. Curioso. Beleza, peraí, deixa eu anotar aqui. Ah, ah peraí, tem um livro aqui. Opa! Chama mais um livro. Lembra? Só vou aqui passar. Posso voltar, não? Os outros livros? Só pra gente passar rapidinho aqui, pra vocês se lembrarem como é que era a história. Só bem rapidinho. Se vocês quiserem pausar. Eu me lembro bem, né? Que eles combateram um monstro lá. E agora vamos pro dois. Ah... Peraí, tá faltando uma flauta aqui? Que impressão minha. Ah, tem uma faltando. Ou uma, ou, tipo, ovelha negra da família, sei lá. Tá vendo que tem uma diferente aqui? E não harmônica, vamos dizer assim. Ok, aí o tempo passou, talvez. Aí ficaram os monges, vamos interpretar assim. Um, é, tocando a flautinha, né? Não sei se é obrigatório pra manter a paz, não sei. Mas eles ficavam tocando. Eles eram quatro. Aí um deles começou a crescer... Alguma coisa ruim dentro dele, né? Um dos monges, um... Começou a ter uma harmonia ruim já da flauta dele, né? O que me lembra é que... Não sei se vocês se lembram, a consciência que eles botaram no robô era uma bolinha preta, né? Eles botaram dentro de uma bolinha preta, não sei se alguma coisa tem a ver. Será que esse é um dos monges? É aquele, mon... é aquele cara... Não sei se você se lembra... lembra do carinha da árvore? Que... O dinossaurinho de três cabeças, lá do carinha da árvore do planeta anterior, que mordiam ele, queimava a casa dele. E de agora que eles fizeram a lua bater nesse planetinho aqui... Vocês lembram disso? Será que é esse cara? Vamos ver. Aí, beleza. Aí, então, os espíritos bons... Eu não sei o que é esse negócio, tá? Já falei. Não sei se é passado, espírito, mente, visão... Não sei o que é, tá? Visão do passado, mas é isso aqui, tá? Chamar isso de espíritos. Começaram a se misturar com espíritos maus, né? Aí, eles começaram a ganhar território, né? Os espíritos maus com os espíritos bons, né? Ah, então eles ficaram bravos com outro cara com harmonia diferente. Então eles todos eles apontaram o dedo pra ele e talvez o expulsaram, né? Então agora só tem três monges, ok? Ai, é isso mesmo, é ele mesmo. Ele começou a fazer mal. Ah, tá, tá vendo aí, dá pra ver aqui, ó. Ai, beleza, ele foi pra nave dele, né? Vocês lembram que eles tinham uma nave, né? Lá no primeiro. Aí ele começou a trabalhar no campo, talvez, né? Com essa nave que eles tinham que irrigava. Então ele resolveu modificar essa nave pra virar um, um monstro, né? De três cabeças que a gente viu antes. Uau. Aí... Uh... Tá, peraí. É isso mesmo. Tem esse, cara. Tem esse aqui. Página 1, um, página 2. Página 3, página 4. Tá, tá, tá certo. Não tem nada faltando, não. Ok. Aí ele saiu, foi embora e, e com a flauta dele ele ficou tocando o terror, né? Ah, então isso mesmo, ele roubou as outras flautas. Por isso que realmente ele tinha três flautinhas. Aí ele foi tocando, aí ele atacou os outros monges, roubou as flautinhas deles. E as flautinhas sopravam também. E sobrou uma, né? Aparentemente eles lutaram pelo menos por uma flautinha ali, pelo que tá me parecendo. Ah, então a flauta... Essa flauta que a gente tá usando se perdeu, tá vendo? Ó, eles lutaram pela flauta, a flauta foi lá, caiu em algum lugar, caiu do planetinha deles e foi para no nosso planeta. Então essa é a flauta que a gente tá utilizando. Que legal, cara, ok? Então a flautinha sa... caiu, os monges ficaram assustados, que perderam a flauta, enquanto o outro monge tá... tá tocando a dele e roubou a do... outras duas. Então ele pegou três flautas juntas. É, e continuou usando as três flautas e passou a atacar, tentou atacar os outros três monstros, eles fugiram e a página tá queimada, uau parcialmente queimado o livro aí ele fugiu da, do planetinha deles e os, os outros monstros ficaram escondidos então eles começaram a atacar 
essas almas, espíritos, ou sei lá o que que é isso. E ele foi tocando terror, né? Pelo que tá aparecendo, ó. Tá vendo? Aí ele foi embora do planeta. Ah, ainda tem mais um pouquinho ainda. Aí ele foi pra outro planeta. Ah, ele atacou outra pessoa. Ah, ele atacou um monge. Não sei se vocês se lembram. Esse monge aqui... Ele foi o que ficou com a bolinha, que tinha a consciência dos espíritos. Vocês lembram disso? Acabou? Não sei se vocês lembram aqui, ó. Lá no finalzinho, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Eles pegaram a consciência do robô. Trouxeram pra esse carinha. Ele guardou a consciência aqui, ó. Tá vendo aqui? E ela ficou lá dentro, guardada por esse monge pelos espíritos, né? Interessante. Que doideira, cara. Hum. Tá. Uh... Tem alguma coisa que eu posso fazer? Esse aqui deve ter que fazer alguma coisa. Não sei se os outros fazem alguma coisa também. Hum. Ué, todos eles... Ah, eu posso carregar eles. Hum. Ok. Não, então essa roda aqui tá errada. Hum. Ah, <risos> ok. Ganhei uma conquista. Pirâmide de caranguejo. Ok. Deixa eu só anotar aqui. Vocês sabem que eu vou fazer um videozinho, né? Sobre essas conquistas. Beleza. Ah, ok. Ah, uh, ok, pilhamos uns insetinhos, não sei se roda alguma coisa pra, entre eles. Tá, tem outra dessa boca aqui. Ah, eu posso mexê-la, posso ouvi-la? É, imagina que eu poderia ouvi-la, vamos ver aqui. Só faz um barulho, pra, tipo, sabendo que ela é meio dentadinha, talvez eu possa fazer alguma coisa. Tá saindo, eu acho. Ah, ok. Ele virou uma escada. Eu achei que ele tipo, ia sair, mas não saiu, não. Tá, deixa eu só dar uma voltinha aqui. A gente só conseguiu conquistas até agora. Apesar de a gente ter conseguido encontrar mais um livro com a história né, do jogo, que é bem legal. Se por acaso, assim, é porque não sei se esse, esses livros que a gente encontrou, a gente encontrou um e o dois. Então, imagino que a gente esteja no, no passo certo. Não sei se tem outro. Se por acaso tiver esse livro que não esteja ligado, encontrar esse livro que não esteja ligado a uma conquista, eu vou incluir no vídeo de conquista, tá? Então, se tiver esse tipo de coisa, vai ser conquista junto com ciclos. Ou talvez eu já ponha por causa que tem o primeiro livro, né, que a gente encontra, tem o segundo livro e talvez tenha um terceiro, não sei. Então, talvez eu inclua tanto as conquistas quanto secrets, vamos dizer assim, né? Que são esses livros, né? Eu tô meio que considerando um secret. Apesar da, da, das conquistas ser meio que um secret também. Tá, ali não dá pra eu entrar. Isso aqui eu me lembro bem, eram dois palitinhos, uma árvore e uma bola. Beleza, então podemos entrar aqui. Eu acho. Interessante. Parece muito coisa de guerra aborígene, né? Ah, uh, ok. Ah, uh, ok. Hum, nossa, que essa música pavorosa é essa? Hum. Ah, ganhei uma conquista. Centopeia. Meu Deus, outra conquista. Ah, oh, ok. <risos> Ah, hum. Eu posso puxar esses carinhas? Tem um, sh um shield? Um sh Não, acho que isso é uma roda, né? Nossa, essa coisa é pavorosa. Ah, são os símbolos. Saquei. Tá vendo aqui? São os mesmos símbolos que os carinhas falaram. Aqui tem a bolinha. Aqui tem... Não sei se eu tenho que... Eu não sei se é na mesma direção, tipo, um, dois, três. 
Ou se seria o mais alto pro mais baixo ou o mais baixo pro mais alto. Uh, ou, ou qualquer outro critério. Tá, vamos ver aqui. Porque todos eles têm. Tem a bolinha. Ambos têm a bolinha. Ou seja, porque o mais curto. Acho que talvez o mais curto. Não. Nenhum deles a bolinha fica no, fi... fica no começo, sabe? Pra ficar mais curto. Nossa, que legal o efeito disso aqui. Uh, todos eles têm bolinha no final. Todos eles têm a parte dupla, né? Que é esse 2 aqui. Ah, isso, isso são números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, isso são números. É isso mesmo. Cada tracinho, tá vendo? 0 um, tracinhos, 1, um, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4 tracinhos, 5 tracinhos, 6 tracinhos. Ok. Então a combinação lá era 2. Do mais. Do, da esquerda pra direita era 2, era 5 e 0. Do mais baixo pro mais alto era 0. 2, 3, 2 e 5 e vice-versa, se for pro mais alto ou mais baixo. Caramba, qual que seria a ordem aqui? Vou tentar pela ordem de, de, da esquerda pra direita. Então, da esquerda seria 2. Da coisa seria 5 do meio. E o último é 0. Já vemos que tá errado. O mais alto era 5. Se eu não me engano. O mais baixo era 0 e o mediano era 2. Então eu teria que ficar médio, talvez. 2, médio. O mais baixo. Não é nenhum deles. Não dá pra botar o mais baixo com o 0. Porque o 0 fica no final. Então esse aqui seria o mais alto. Vou botar pelo meio. Seria o 5. O do da esquerda é 2. Que é o médio. E tem o 0. Tá música. Caramba. Eles também tinham todos eles tinham bigodes diferentes. Vamos tentar. Deixa eu ver. Talvez na ordem, então, zero. Dois. Opa. E cinco. Tá vendo? A altura sempre corresponde à distância. Porque o número mais alto, mais baixo, sempre fica em cima. E o mais baixo, sempre embaixo. Caramba. Zero, dois, cinco não adiantou. Então vamos tentar zero e cinco. Caramba. Tá, o mais alto era cinco. O mais baixo era zero. E o médio era dois. E isso aqui corresponde com a altura disso aqui, né? O 2 vai ficar é, no meio, né? Carambola. Deixa eu ver uma... Vou até lá e vou ver se... E vou rever pra ver se me ajuda de alguma forma. Não posso mais abrir isso aqui. Ah, mas dá pra tocar de novo, né? Dá pra fazer aquela combinação de novo. Ah, a cordinha que tá prendendo eles aqui. Ah, tô vendo. Tô vendo aqui. Eu, eles mudaram de altura. Repara nisso. Eles mudaram de altura. Então, realmente, eu tô mexendo com eles lá embaixo. Tá, deixa eu ver se muda alguma coisa aqui. Esse aqui falava dois. Ah, então ele fala a mesma coisa, será?
Então é cinco esse aqui. Ah, cinco, tá vendo? Cinco tracinhos, então ele é cinco. Tá. Isso mexeu eles lá embaixo. Esse aqui ficou seis, quatro e seis. Vamos ver aqui. Então ter seria tipo diminuir. É porque eles não tem a mesma altura, então se eu diminuir a mesma quantidade não vai diminuir a mesma coisa. Pelo menos eu acho, né? Então aqui ficou seis... Não, aqui ficou 5, aqui ficou 4, aqui ficou 6. Tá, vamos lá. 6. Pro 1. Um. Então eu tenho que diminuir 3. Adicionar um. Esse aqui eu tenho que botar no máximo. Que ele ficou feliz Porque eu consegui o zero É isso mesmo, ó Esse aqui tá com cara feliz, ok Ah, então Esse aqui ficou com Três Ele quer um cinco, eu tenho que descer Então eu tenho que descer ele dois níveis Esse aqui quer um dois Ele tá no seis, então eu preciso descer quatro eu tenho que descer quatro níveis E esse aqui eu tenho que Não Eu tenho que subir quatro níveis Subir quatro níveis E descer dois níveis Vamos ver se eu consigo fazer isso Um, dois, três, quatro Eu acho Aí! Nice! Bem legal. Resenha alguma coisa aconteceu, certamente tem a ver com a, a cordinha, então talvez a, a caixa d'água tenha caído. Porque tinha uma cordinha sendo segurada, né? Que saia da, de lá de fora pra aqui pra dentro, no, pela caixa d'água. Oh, nice. Ah, eles todos felizes. Oh, meu Deus. Guts. Tá, isso mudou alguma coisa em algum outro lugar? Deixa eu ver. Essa primeira área eu não fiz nada. Ó, oh, tá vendo? Esse aqui também tem uma cordinha, tá vendo? Não sei se vocês estão reparando nisso. Aqui não faz nada, eu só dou a volta. Uau! Hum. Dio. Será que eu posso, tipo, dar mais voltas na lua? <risos> Seria engraçado, velho. Porque... Ah, nessa área inicial aqui, já não fez absolutamente nada, né? Então, tô, tô vendo, testando as minhas possibilidades. Ih, tem um diferente aqui. Tem um camaradinha diferente aqui. Hum. Deve ter alguma uh. coisa aqui atrás pra gente dar uma volta na lua. Não é possível, velho. Ah, sei lá. Ah. Cara, deve ter alguma coisa aqui, porque também tem uma cordinha, talvez eu teria que tirar as cordinhas. A maioria deles tem cordinha. Tá, vamos lá, vamos descer. Ah, mas tem a ver sim, tá? Você lembra que tinha na... Não sei se vocês viram. 
Tá vendo que tem um símbolozinho aqui, tipo uma bola com umas bolinhas em volta? Ali do lado, na caixinha d'água dali do lado também tem, ó. Aqui. Tá vendo? Vamos lá. Uh. Uau! Por essa eu não esperava. Tá, eles estão pegando. Ah, ele tacando fogo. Uma, é uma meleca. Aí ele pega essa meleca e taca no fogo. Tem as mesmas bolinhas ali também. Quero ver se mais alguma coisa acontece. São amigáveis vocês? Hum. Ah, tô vendo. Tio, cara. Tem um bicho aqui. Será que tá fazendo um errado o ritmo? Agora tá certinho. Esse jogo é muito musical, velho. Posso fazer de novo? Tá, dá pra fazer eles tocarem de novo. Ah, oh, meu Deus. Que isso, velho? Ei! Posso clicar? Posso clicar? Será que eu tenho que fazer alguma coisa com esses pássaros? Será que eu tenho que fazer eles voarem ao mesmo tempo? Porque esses, alguns ficam um bom tempo voando. Tá, vou esperar esse último... Deixa eu quietar. Eu tenho que subir aqui. Ah, eu perturbo esses pássaros aqui. Rápido, rápido! Cura! Ah, ok. <risos> Mocego de caverna, ganhei uma conquista. Ok. <risos> Beleza. Eu, 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 eu acabo fazendo esses, essas conquistas porque eu tô achando que eu tô fazendo alguma coisa, entendeu? 
Ah, tem essa paradinha aqui. Será que a gente canta outra música? Já sei! Tá, já vimos que aqui é a pontinha da lua, a gente vai tentar tirar essa lua daqui. Lembram da mandrágora? E ali tem um pozinho que talvez seja enxofre. Ou algum pó mágico aí, muito doido, que faz servir a gente conseguir... Mas como a gente pega esse pó? Você lembra da história da mandrágora e tal? Hum, talvez, mas eu tenho que esmagar e misturar. Hum, peraí, talvez eu vou botar direto. Hum. Tá, então eu dei fazer eles cantarem. Legal, cara. Muito bom. Demorei meia hora pra conseguir fazer eles tocarem esse negócio certo. Não sei porquê, mas conseguimos. Como assim pode ser pesadelos? É tão bonitinho. E vamos causar uma explosão. <risos> é isso aí, tiramos a lua daqui Eu dei uma pausa da gravação? Não, vou dar agora Foi bom ter falado Beleza? Talvez eu jogo só pra, pra Twitch mesmo Gente, minha live Twitch.tv barra idum Com 4 N's I D U N N N N Ou só você descer minha tela Aqui na descrição do vídeo Tá escrito no link tri ou tá escrito social ou links sobre mim, você clica ali que vai estar tá onde os links é da minha live, beleza? Ok, conseguimos explodir a parada. Vou só fazer uma coisa aqui. Vou dar uma salvada. Uh. Vou dar uma salvada no game. 
Porque é uma coisa que eu nunca fiz até hoje, porque vai que alguma coisa acontece, né? Deixar aqui. Pronto. Ah... Tá, salvamos o coitadinho. O que, que nós fazemos agora? Era isso que a gente tinha que fazer? Salvar o coisinha? Conquista. Eu tô... Cara, então não é possível. Não é possível. Eu fiz esse planeta muito rápido, cara. Não é possível. Eu tô achando. Isso... Não é possível. E Dunzinha fazendo o um negócio rápido. Isso não existe. <risos> Mas isso não existe mesmo. Tá. Então, eu imagino que realmente a gente tinha que. Imagina que a gente tinha que tirar a lua mesmo, pra gente ter alguma coisa em órbita, né? Como a gente sempre viajou entre os planetas com alguma coisa entre elas, né? Uhum. A gente viajou do planetinha do galinho pra esse aqui e pro próximo, talvez a gente precise da lua. Que a gente acabou de tirar. Que o bicho... Inclusive, né? Talvez a gente viu uhum. que a lua foi atacada por aquele bichinho de três cabeças, né? Então... Talvez ele esteja perto da onde tudo começou, né? Da onde ficam os quatro mondes e tudo mais. Caraca, não é possível. Foi muito rápido, cara. Nossa, esse planeta foi... Eu passei ele muito rápido. Ah, a lua ali, ó. A lua se foi. Ah, a lua aqui, ó. Ok. Ó. Hum. Oh. Uh, esse aqui tem, tem espírito, seja o que for. Ok, então eles... Talvez ele não esteja totalmente sozinho, né? Não sei, é sido o único que sobreviveu. Coisa que eu posso fazer aqui. Verde, com certeza. É, a gente salvou eles, pelo menos, né? Que bom. Vambora. Agora a lua voltou a entrar em órbita. Ah, vamos? Uhum. Boa noite, Alison. Ok, pra onde a gente vai agora? Tem um, uma, um planetinha ali. Tem um planetão que é onde a história começa, né? Vocês lembram disso aqui? Não sei. Tem a lua lá em cima. Pra qual que eu vou primeiro? Hum, vamos pro. É nove? Tá mais perto? Ah, aqui é onde tava a consciência. A consciência daquela bolinha, onde, quando eles salvaram a... 